Willkommen zu einem anderen Tutorial heute. Ich wurde von einem YouTube-User gefragt, ähm, ob ich mal aufnehmen kann, wie man IMSCP installiert. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt für unter Lenny. Das funktioniert da leider nicht. Deswegen nehme ich Debian Squeeze 32 Bit. Wir brauchen einmal diese Datei und eine etwas abgewandelte Apache-Konfiguration bzw. Äh, IMSCP setzt PHP, MySQL und Perl 5.10.1 voraus. Ähm, ich habe die source schon angepasst, geupdatet und geupgradet. Dabei enthielt Squeeze gleichzeitig Perl 5.10.1. Den PHP, MySQL, PHP, MyAdmin Befehl tue ich in die Beschreibung noch mit rein. So. Ich werde das Ganze jetzt blind machen, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt auf Anhieb klappt oder nicht. Ich habe mir mal die Screenshots von der Seite angeguckt und es sieht sehr nach ISCP aus. ISPCP. Wir kopieren uns hier die Tab.gz, den Download werde ich auch noch mit in die Beschreibung posten und wenn er jetzt da fertig entpackt hat, gehen wir erstmal in User Local Source. Ähm, falls ihr nicht wisst, wie man was installiert oder gerne mal wissen wollt, wie man das anders installiert, könnt ihr mir mal ähm, in die Kommentarbox unten schreiben, was ihr gerne aufgenommen haben wollt und vielleicht sogar spezielle Wünsche, wie ihr das haben wollt. kommt es irgendwie so vor, als sei Squeeze langsamer wie Lenny. JavaScript Common. Okay. Der braucht ganz schön lange.
gute Uhrzeit stimmt nicht. Ich hoffe, dass das da jetzt funktioniert. Ja, DBKG reconfiguriert TZ Data ändert die Zeitzone. Wir müssen nach Europa Berlin auswählen. Dann setzt er die Zeitzone neu. Wobei wir immerhin ein paar Minuten unterbei Unterschied haben. So, CD User Local Source. So, wir downloaden uns die Datei mit WGET. Ah, ha, 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 ha. Ah, ja. Das brechen wir jetzt mal ab. Weil wir nämlich... Ich mag sowas Forge nicht. haben wir die richtige Datei. So, mit äh, x f v z können wir die Datei entpacken. Wir löschen die Tardatei gehen in imscp und gehen mit perl.slash imscp minus auto install die Installation das Datei starten wir die einfach ich bin gespannt was passiert es passiert nämlich gar nichts Hmm. Ja. Ha. Ha. Okay. Ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier, mach das wirklich blind. Ich habe keinen Plan, ob das klappt. Also ich habe gemerkt, es dauert etwas länger mit dem Start von Pearl. Ja, wie schon zu Beginn des Videos gesagt, ähm, mich erinnert IMSCP ein bisschen sehr stark an ISPCP. Omega 1.07. Derzeit. Eigentlich auch der Website-Aufbau ist ziemlich gleich. Hm, vielleicht sind es von den gleichen Entwicklern. Ja, 
ja, ja, ja. Wir verbringen mal wieder die größte Zeit unseres How-Tos mit Warten. Ja. Musik kann ich leider auch nicht mit einbinden, weil ich sonst wieder von YouTube diese schöne Meldung bekomme wegen Urheberrechtsverletzung. Könnte ja sein, dass die Datei nicht erworben worden ist oder man dafür GEMA Gebühren zahlen müsse. Ich nehme Apache FCGI mit Bind, Career und Postfix und Pro FTPD. Hätte mich jetzt gewundert, wenn die VFTPD reingenommen hätten. Und dann statt Postfix QMail. <lacht> no. Okay, Curia SSL brauchen wir zwar nicht, aber okay, Standalone. Also ich fand die Installation von ISP CP viel einfacher. Die waren nicht so verwirrend. P5 ähm, okay das ist jetzt irgendwo komisch Ah, okay. Der nimmt den MPM-Worker. Mal gucken, was er für eine PHP-Version nimmt. Ach, der nimmt gleich ein komplett neues PHP. Äh, Apache. Okay, das ist komisch. Ich meine, auf der Website wird ja angegeben, dass man PHP 5.3. irgendwas braucht. Installiert man das, ähm, tut ja automatisch Apache 2 Kirmon mit installieren. Was den RPM, nein, MPM Free Fork mit beinhaltet. Und der deinstalliert den und installiert den MPM Worker. Okay. Man kann schon über einiges erstaunlich sein tun.
Ja, IPv6-Adresse, Pearl, hätten sie sich sparen können. Das braucht noch keiner. Okay, bauen die komplett auf Pearl auf, oder was? Das dauert ja ewig. Entry. jetzt am im Rechner liegen oder am Server. Der hat bloß ein Gigabyte Gesamtarbeitsspeicher. Ich glaube, die bauen komplett auf Pearl auf. Ei, 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 ei.
Post Grief. Okay, jetzt wird es ein bisschen confusing. Sollte ja dann gleich fertig sein.
Ja, ich glaube, ich nehme jetzt schon seit einer guten halben Stunde auf und es passiert irgendwie gar nichts. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Nächste Woche habe ich einen hoffentlich besseren Rechner. Wow, this is going to make this is going to take a long time. Yeah, 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 yeah. Von wegen. Boah, zwei von zehn Schritten erst. Du Scheiße. Ähm. Äh, ja, äh. Ich glaube, ich werde zwei Codes mitmachen. Oder zwei Codes, sage ich. Zwei Parts. Oder drei Parts. Weil das ist doch schon eine lange Zeit. Ähm, auf alle Fälle im nächsten Part gucken wir, warum wir hier diese Fehlermeldung haben und werden die beheben. Bis dahin. Viel Spaß.